আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে লোকাল টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ নাজিমউদ্দিন আমরা শুরুতেই আপনাদেরকে অনুরোধ করব যারা এখনো লোকাল টিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনি এই ভিডিওর নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে লোকাল টিভি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন বেশি বেশি শেয়ার করবেন লাইক এবং কমেন্ট করে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন এবং আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন আমাদের কাছে রাখতে পারেন আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে পরবর্তীতে ভিডিও আপলোড করব তো আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ আইনবিধি নীতি নির্দেশিকাগুলোর পর্যালোচনার তৃতীয় পর্ব এবং এই পর্বে স্পেসিফিক যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলব সেটি হচ্ছে পর্ব তিন ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনায় বর্তমান আইন ও বিধি আমরা আজকে আলোচনা করব ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে যে আইন বিধির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে সেই আইন বিধিগুলো নিয়ে আমরা শুরুতে যদি দেখি রয়েছে স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ আইন দুই হাজার নয় আপনারা সকলেই জানেন যে বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ এই আইনের মাধ্যমেই তার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে আপনারা যা কিছু করছেন সকল কিছু এই আইনের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং এই আইনটি ইতিমধ্যে দুই হাজার দশ ও দুই হাজার পনেরো সালে দুইবার সংশোধন হয়েছে আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ আইনের পাশাপাশি যে আইনগুলো আমাদের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন দুই হাজার এটির মাধ্যমে আমরা ইউনিয়ন পরিষদের সকল জনগণের জন্ম নিবন্ধনটি করে থাকি এবং এটি আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত এবং এই আইনটি দুই সালে একটি সংশোধনী হয়েছে এছাড়াও রয়েছে গ্রাম আদালত আইন দুই হাজার ছয় এই আইনটিও আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত এবং এই আইনটির মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল ফৌজদারি ও দেয়ানি উল্লেখযোগ্য এই আইনের আওতাধীন বিচার কার্য পরিচালনা হয় এবং এটি গ্রাম আদালত নামে পরিচিত এই আইনটি দুই হাজার এবং ষোলো সালে দুইবার সংশোধন হয়েছে এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ সকল কেনাকাটার ক্ষেত্রে যে আইনটির সহযোগিতা নিয়ে থাকে সেটি হচ্ছে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট টু আমরা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে সকল কেনাকাটার ক্ষেত্রে এই আইনটিকে অনুসরণ করে থাকি এটি দুই হাজার সালে হয়েছে এই আইনগুলো সরাসরি আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যুক্ত এর বাইরেও অনেক আইন আছে যেইগুলো কিছু কিছু অংশ সময়ে সময়ে আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হয় এছাড়াও যে বিধিমালা এবং প্রবিধান ও তফসিলগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে আমরা পূর্বেই বলেছিলাম যে আমাদের কর বিধিমালা উনিশশো ষাট এটি বর্তমানেও কার্যকর রয়েছে কর আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হলে এখনও আমরা এই বিধিমালাটির মাধ্যমেই সমাধান করে থাকি ইউনিয়ন পরিষদ পরিষদের কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ ও চাকুরি শর্তাবলী বিধিমালা দুই এই বিধিমালাটির সাথে আপনারা সকলেই পরিচিত ইউনিয়ন পরিষদের সকল কর্মচারীরা কারণ আপনাদের নিয়োগ বদলি আপনাদের ছুটি এবং আপনাদের ভবিষ্যৎ তহবিল আপনাদের পানিশমেন্ট সকল কিছু এই বিধিমালার মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এই বিধিমালাটি দুই সালে একবার এবং দুই সালে দুইবার সংশোধন হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা বিধিমালা দুই এই বিধিমালার মাধ্যমে বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষার সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ পরিষদের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণ ও হস্তান্তর বিধিমালা বারো এই বিধিমালার মাধ্যমে আপনার ইউনিয়ন পরিষদের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণ এবং যদি সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রয়োজন হয় সেটি কোন প্রক্রিয়ায় হবে এই বিধানগুলো এই বিধিমালার মধ্যে রয়েছে এবং এই বিধিমালাটি দুই সালে একটি ছোট সংশোধনীর মাধ্যমে নাম পরিবর্তন হয়ে বর্তমান স্ক্রিনে দেখানো নামটি কার্যকর হয়েছে এবং এটি এখনও বিদ্যমান ইউনিয়ন পরিষদ পরিষদের পক্ষে চুক্তি সম্পাদন বিধিমালা দুই হাজার এই বিধিমালাটি বারো সালে হয়েছে এবং এই বিধিমালাটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে আপনি ইউনিয়ন পরিষদের কেনাকাটা করবেন তবে আপনার ইউনিয়ন পরিষদের জন্য এই বিধিমালাটি স্পেসিফিক করা হয়েছে আপনি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্টের সাথে এই বিধিমালাটির একটি সম্পৃক্ততা আছে চুক্তি সম্পাদন এবং দরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে আপনাকে পাবলিক প্রকিউরমেন্টের অ্যাক্টের পাশাপাশি এই বিধিমালাটিও আপনাকে অনুসরণ করতে হবে 
এবং বিধিমালাটি দুই হাজার ষোলো সালে একটি সংশোধনীর মাধ্যমে তার নাম পরিবর্তন করে বর্তমান এই নামটি রূপ ধারণ করেছে এবং এই বিধিমালা ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্টের পাশাপাশি আপনাকে আরও অনুসরণ করতে হবে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস অর্থাৎ আপনার কেনাকাটার ক্ষেত্রে আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনাকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস দুই এবং চুক্তি বিধিমালা দুই হাজার এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট এই তিনটির সমন্বয়ে আপনাকে কেনাকাটার বিষয়গুলোর ফয়সলা করতে হবে ইউনিয়ন পরিষদ কার্য বিধিমালা দুই হাজার এটি বারো সালের বিধিমালা এই বিধিমালার মাধ্যমে আপনার ইউনিয়ন পরিষদের সকল সভা পরিচালনার বিধানগুলো এখানে স্পষ্ট দেয়া আছে ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন বিধিমালা তেরো এই বিধিমালার মাধ্যমে আপনার ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং কিভাবে বাস্তবায়ন করবেন পরিকল্পনা সেই বিধানগুলো এই বিধিমালার মধ্যে রয়েছে এবং এই বিধিমালাটিও দুই হাজার সালে একটি সংশোধনীর মাধ্যমে তার বর্তমান নাম রূপ ধারণ করেছে স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম পুলিশ বাহিনী গঠন প্রশিক্ষণ শৃঙ্খলা চাকরি শর্তাবলী সম্পর্কিত বিধিমালা দুই হাজার এই বিধিমালার মাধ্যমে গ্রাম পুলিশের সকল কিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাদের পোশাক তাদের ডিউটি থানায় তাদের যাওয়া তাদের চাকরির অন্য শর্তগুলি তাদের শৃঙ্খলা সকল কিছু এটির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আমরা যদি আরও দেখি তাহলে আমরা দেখব ইউনিয়ন পরিষদ পরিষদ পরিদর্শনের পদ্ধতি এবং পরিদর্শকের ক্ষমতা বিধিমালা ষোলো এই বিধিমালার মাধ্যমে আপনার ইউনিয়ন পরিষদ কে কে পরিদর্শন করতে পারবে তাদের কি ক্ষমতা থাকবে এই সকল বিষয়গুলো এই বিধিমালায় উল্লেখ আছে ইউনিয়ন পরিষদ পরিষদের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ পদ্ধতি বিধিমালা ষোলো অর্থাৎ পরিষদ যদি কোনো আদেশ দিয়ে থাকে সেই আদেশের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করার যে বিধান সেই বিধানটি এই বিধিমালায় উল্লেখ রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের ক্ষমতা কার্যাবলী বিধিমালা দুই হাজার এটি ষোলো সালে হয়েছে এই বিধিমালার মধ্যে চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণের ক্ষমতা কার্যাবলী স্পষ্ট করা আছে ইউনিয়ন পরিষদ সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যদের ক্ষমতা ও বিশেষ কার্যাবলী বিধিমালা ষোলো এই বিধিমালার মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যদের যে ক্ষমতা কার্যাবলী সেটি স্পষ্ট করা আছে ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট প্রণয়ন অনুমোদন এবং এত সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় বিধিমালা ষোলো এই বিধিমালার মাধ্যমে বর্তমানে আপনার ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট প্রণয়ন অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল কিছু এই বিধিমালার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে গ্রাম আদালত বিধিমালা ষোলো আমরা গ্রাম আদালত আইন এর আগে বলেছি আইনের পাশাপাশি গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিচালনায় আপনাকে গ্রাম আদালত বিধিমালাটি অনুসরণ করতে হবে জন্মমিত্র নিবন্ধন ইউনিয়ন পরিষদ বিধিমালা আমরা বলেছি জন্মমিত্র নিবন্ধন আইনের কথা এই আইনের পাশাপাশি আপনার ইউনিয়ন পরিষদের জন্য স্পেসিফিক এই বিধিমালাটি রয়েছে জন্মমিত্র নিবন্ধনের পাশাপাশি জন্মমিত্র নিবন্ধন আইনের সাথে সম্পৃক্ত আলাদা একটি বিধিমালা রয়েছে জন্ম ও মিত্র নিবন্ধন বিধিমালা দুই হাজার এটাকেও আমাদেরকে প্রায় সময় অনুসরণ করতে হয় ইউনিয়ন পরিষদ নমুনা প্রবিধান মালা দুই এই নমুনা প্রবিধান মালাটি হচ্ছে আমরা এর আগে আমাদের প্রথম আলোচনায় বলেছিলাম যে প্রবিধান মালা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান করতে পারে এখানে এই প্রবিধান মালাটি মন্ত্রণালয় করে দিয়েছে তার কারণ হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার প্রতিষ্ঠান প্রবিধান মালা করতে না পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রবিধান মালার বিধানাবলী আপনাদেরকে অনুসরণ করতে হবে আর এটি যেহেতু মন্ত্রণালয় করে দিয়েছে সেই জন্য এটির নামের সাথে এই নমুনা শব্দটি যুক্ত রয়েছে এবং এই প্রবিধান মালায় আপনার অনেকগুলো বিষয় আপনার স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী গঠন সহ সভা আহ্বানের বিষয়টি সেইগুলো এই প্রবিধান মালার মধ্যে যুক্ত রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা ষোলো এবং এই বিধিমালাটিকে অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদের সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছে এবং এই বিধিমালাটি প্রত্যেকটি নির্বাচনের পূর্বে এই বিধিমালাটির একটি পরিবর্তন হয়ে থাকে এবং সর্বশেষ এই বিধিমালাটির মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন হয়েছে এছাড়াও রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ আদর্শ কর তফসিল দুই এই তফসিলটির মাধ্যমে আপনারা বর্তমানে কর নির্ধারণ এই আদর্শ কর তফসিলের মাধ্যমে করে থাকেন কোন ব্যবসা থেকে কত কোন বসত বাড়ি থেকে কত আপনার ট্রেড লাইসেন্সে কত বিভিন্ন হারগুলো এখানে স্পষ্ট এই তফসিল মালার মধ্যে বলে দেয়া আছে এছাড়াও আমরা যদি দেখি যে আমাদের এর পাশাপাশি অনেকগুলো নীতিমালা ও নির্দেশিকা রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেগুলো নিয়ে আপনারা সব সময় কাজ করেন তার মধ্যে দু একটি আমি এখানে উল্লেখ করছি 
একটি হচ্ছে সরকারি হাট বাজার সমূহের ব্যবস্থাপনা ইজারা পদ্ধতি এবং ইয়া হতে প্রাপ্ত আয় বণ্টন সম্পর্কিত নীতিমালা এই নীতিমালাটি আলোকে হাট বাজারগুলো মূলত উপজেলা পরিষদ ইজারা দিয়ে থাকে তার একটি অংশ ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদান করে সেটি এই আপনার ইউনিয়ন পরিষদের অংশটুকে আপনি এই নীতিমালার মধ্যে দেখতে পাবেন এছাড়াও রয়েছে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কাবিখা খাদ্যশস্য নগর টাকা কর্মসূচি নির্দেশিকা এর মাধ্যমে আপনি এই কাবিখা খাদ্যশস্য বণ্টন করে থাকেন এটি অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য কার্যকর হলেও আপনার ইউনিয়ন পরিষদের অংশটুকুও এই নির্দেশিকার মধ্যে রয়েছে এছাড়া রয়েছে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ টি আর খাদ্যশস্য নগর টাকা কর্মসূচি নির্দেশিকা এটিও একই রকম অন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদ্যমান এটার মধ্যে আপনার ইউনিয়ন পরিষদের অংশটুকুও রয়েছে এছাড়াও রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ সমূহকে বিভক্তিকরণের নীতিমালা এর মাধ্যমে আইনের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদ গঠন এবং বিভক্তিকরণের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট বিধান স্পষ্ট করা হয়েছে সেটি এই নীতিমালার মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন ইউনিয়ন পরিষদ কর নিরূপণ আদায় সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা রয়েছে যেটির মাধ্যমে আপনারা কর আদায় সংক্রান্ত কিছু নির্দেশনা এই নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে এছাড়াও আইন বিধি নীতি নির্দেশিকা যেগুলো আপনাদের সাথে এতক্ষণ অব্দি আলোচনা করলাম তার আওতায় অসংখ্য পরিপত্র রয়েছে যেইগুলোর মাধ্যমে আপনার বিভিন্ন সময় আইনের আওতায় এবং আইনের বাইরেও আপনাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আমরা সেই পরিপত্রগুলো নিয়ে যখন আমরা আইন বিধিমালা স্পেসিফিক ভিতরে যে ভেঙে ভেঙে আলোচনা করব তখন সেইগুলো রেফারেন্স আপনাদেরকে সেখানে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা আজকে আর সেই পরিপত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করছি না ওইগুলো প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তা আজকের আলোচনা আমরা এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখব আমরা আলোচনার শেষে আবার আপনাদেরকে অনুরোধ করব স্থানীয় সরকার সম্পর্কে জানতে ভিডিও নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন যাতে আপডেট ভিডিওগুলো আপনি পেয়ে যান এবং এই চ্যানেলটিকে বেশি বেশি শেয়ার করুন যাতে আপনার অন্যান্য সহকর্মীগণ আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখতে পায় এবং আপ কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত এবং প্রশ্ন লিখে আমাদেরকে জানান তাহলে আমরা আমাদের ভিডিও আপডেটের ক্ষেত্রে আরও নতুনত্ব কিছু নিয়ে আসতে পারবো বা আপনাদের জানতে চাওয়া বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারবো তো আজকে এই পর্যন্ত আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ